ఒక కార్పొరేట్ కంపెనీల్లోనే కాస్త ఏదన్నా నోటీస్ పీరియడ్ ఇదంతా నడుస్తుంది మిగతా వాటిట్లో ఇవన్నీ ఆర్థిక మాంద్యం అందామా బేసిక్గా అంటే లెక్క కనబడుతుంది ఇంకోటి గతంలో మన్మోహన్ సింగ్ టైంలో నాలుగున్నర శాతం దాకా వెళ్ళింది అప్పుడు ఆర్థిక మాంద్యమే ఇప్పుడు ఆర్థిక మాంద్యమే గతంలో పీవీ హయాంలో ఆర్థిక మాంద్యం వాజ్పేయి హయాంలో ఆర్థిక మాంద్యం అప్పుడు ఉద్యోగం పోయిన వాళ్ళు ఓహో ఇది ఆర్థిక మాంద్యం అనుకోవడానికి ఉద్యోగాల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఆర్థిక మాంద్యం కూడా ఎదిరించి నిలబడ్డాం అనుకోవడానికి పనికి వస్తుంది బట్ కామన్ మెన్కి ఏంటి ఇవాళ కొట్లో గుమస్తా చేస్తున్నారు లేదా ఒక షాప్లో పనిచే ఒక హోటల్లో పనిచేస్తున్నారు లేకపోతే ఇంకోటి వాళ్ళకి ఎవరికన్నా ఏమన్నా ఉంటుందా ఎవరికి ఇది అంటే అబౌవ్ మిడిల్ క్లాస్ లగ్జరీ మెయింటెనెన్స్కి దెబ్బ ఉంటుంది ఎందుకు అంటే విదేశాలలో ఉద్యోగాలు చేస్తున్న లేదా విదేశీ సంస్థల ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ పెట్టుబడి పెట్టేటువంటి వాళ్ళకి ఆ ప్రాబ్లం ఉంటుంది ఏదో అక్కడ రెసి ఈ దీనివల్ల వచ్చేటువంటి దానివల్ల ఉద్యోగాలు ఏమైనా పోతే దాని ఇంపాక్ట్ ఇక్కడ వాళ్ళకి లగ్జరీ మెయింటెనెన్స్ చేయడానికి ఆగుతారు ఇంకొకటి ఈ ఆర్థిక మాంజ్యం ప్రచారం వల్ల ఏం జరుగుతోంది ఏమో ఎందుకు వచ్చిన గొడవ అన్ని రూపాయి ఎవరు ఖర్చు పెట్టట్లే బంగారం కనుక ధర పెరుగుతుంది అన్నప్పుడు పెరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఎక్కడ దాకా వెళ్తుందో చూద్దాంలే అని చెప్పేసి ఆగేవాళ్ళు ఉంటారు అట్లాగే తగ్గుతూ ఉండదు అన్నప్పుడు ఎక్కడ దాకా ఉంటుంది అనేది ఆగేటట్టు ఒక స్థిరంగా కొన్ని రోజులు ఉన్నాక అప్పుడు దాని కొనుగోలు అనేది పెరుగుతుంది లేదా ఏ పండగలో అవి వేరు మామూలు ఇది అనేటువంటి ఏమైనా సరే బట్టలు అయినా బియ్యం అయినా ఏమైనా సరే ఎక్కడో ఎందుకు పెట్రోల్ చూడండి రూపాయి రెండు రూపాయలు రేపు పొద్దున పెరగబోతుంది అన్నప్పుడు ఇదివరకు ఏం చేసేవాళ్ళు రాత్రి అంత క్యూలు కట్టేవాళ్ళు కాదు అది సగటు వ్యక్తి వ్యవహారం అట్లాగే ఇప్పుడు మనకి ఏంటి రే వచ్చేస్తుంది అంత సంక్షోభం వచ్చేస్తుంది అనగానే ఏం చేస్తున్నారు ఖర్చు పెట్టడం తగ్గిస్తున్నారు ఆటోమేటిక్గా దాన్ని ఏమందాం దానిలో నుంచి రకరకాలు ఉంటాయి దాన్ని ఏమందాం దానికి ఉపాధి అవకాశాలు ఇవన్నీ అది పబ్లిక్ ఎక్క పబ్లిక్ వచ్చేటప్పటికి వాళ్ళ దైనందిన జీవితానికి ఇబ్బంది కలిగిస్తే సమస్య లేదా ప్రభుత్వం పనిచేయకపోతే సమస్య ప్రభుత్వం ఏమన్నా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి లాక్కుంటే సమస్య ఇప్పుడు పెనాల్టీ లాక్కుంటుంది కాబట్టి సమస్య నోట్ల రద్దు ఆ రోజున వాళ్ళ జేబులో నుంచి ఇబ్బంది పడతారు కాబట్టి ఎఫెక్ట్ మిగతా వాటిట్లో పట్టించుకోరు వాటిని అంటే మీరు ఇందాక అన్న ట్రాన్స్పోర్ట్ సంబంధించి కానీ ఈ ఫైన్లు కానీ ఇవన్నీ కూడా సామాన్యుడు ఇబ్బంది పడే అంశాలే అంటే ఒక గ్యాస్ బండి మీద ఒక పది రూపాయలు పెరిగినా సరే సామాన్యుడు వామ అంటాడు పెట్రోల్ ఒక అర్ధ రూపాయలు పెరిగినా సరే వామ అంటారు అంటే ఈ జీడిపిలు ఇవన్నీ నా మీరు అన్నట్టు ఎవరు పట్టించుకుని తెలియదు ఇప్పుడు ఆటోమొబైల్ రంగంలో పెట్టుబడులు రావట్లేదు ఇవన్నీ అంటే వాళ్ళకి అవసరం ఏమన్నా సరే సామాన్యుడు కార్ నేను కొనుక్కునే స్టేజ్ ఉంటే టూ వీలర్ నేను కొనుక్కునే అవసరం ఉంటే కొనుక్కునే వాళ్ళు ఎవరు ఆగట్లా రే ఇప్పుడు ఇదంతా వచ్చేస్తుంది సంక్షోభం ఎవరన్నా కొనేవాళ్ళు ఆగుతున్నారు ఏంటి కాకపోతే అవసరం లే టూ వీలర్ లో భారీగా ఈ స్కీములు పుణ్యం అని బ్యాంకుల వాళ్ళ పుణ్యం అని చెప్పేసి భారీ ఎత్తున అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఎక్స్చేంజ్ చేస్తే కానీ కొనరు ఎక్స్చేంజ్ ఎందుకు ఎవరికి అవసరం ఎక్స్చేంజ్ కూడా డబ్బులు ఉంటే జేబులో చేసుకోవాలనిపిస్తుంది ఇప్పుడు లేదు కదా బండి నడుస్తుంది కదా నిన్నగా ఈ లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో కొన్నారు నిజమే పీక్ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయింది వినియోగం ఇంకా కొంటలేదంటే ఏం చేయాలి నాకు అర్థం కావట్లేదు